bu kitap Allah'ın kelamıdır. Bu sözler Allah'ın sözleridir. Bu ifadeler Allah'a aittir dedik ve bunu bize söyleyen kimdi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben size Allah'ın vahyini tebliğ ediyorum. Benim size bu getirdiğim şey benim sözüm değil, bana ait değil, benim bilgim değil. Bu size söylemiş olduğum sözler Allah'a ait dedi. Çok ilginç bir şey. Şimdi bu kitap, şu elimizdeki kitap Allah'ın sözlerine ihtiva ediyor. Az önce okuyan kardeşlerimizin okudukları Kur'an tilavetinde bu kainatın Rabbinin kelamını işittik. Şimdi biz buna iman etmekle mükellefiz. Yani bu Allah'ın kelamı. İçindeki her bir ayetini tasdik ediyoruz. Amel edemesek bile hepsiyle kabul ediyoruz. Bu Rabbimizin kelamıdır diyoruz. Tam bu esnada ateistler araya giriyorlar her zamanki gibi. Diyorlar ki ya bu Allah'ın kelamı falan değil ya. Haşa bunu peygamber yazmış. Biz bunu nereden bileceğiz Allah'ın kelamı olduğunu? Bunu bir insan yazmış olamaz mı? Gibi insanların kafasını karıştıracak birçok şey söylüyorlar. Kim destekçileri onların üstadı kim? Şeytan. Şeytan onlara sürekli böyle vesveseler veriyor. Normal zamanda kendi kafalarından böyle şey üretemezler. Sıkıntılı iş. Şeytanın yardımına ihtiyaçları var. Şeytan oradan söylüyor. İnsan yazmıştır de. Peygamber yazmıştır onda. Peygamber değil o. Kendi yazmıştır de. Bir sürü şeylerle onlar da burada bir, bir anda ne yapıyorlar? O sözleri zikretmeye başlıyorlar. Her yerde sosyal medyada, televizyonda, farklı mecralarda. Peki biz Müslümanlar olarak... İman etmiş olduğumuz bu kitaba nasıl iman ettiğimizi izah edebilecek, bunu delillendirebilecek ne gibi argümanlara sahibiz? İşte onlardan birini okuyacağız. 25. söz, Said Nursi Hazretleri'nin yazmış olduğu 25. söz, Kur'an'ın mucize olduğunu ve Allah'ın kelamı olduğunu, bakın arkadaşlar yüzlerce delillerle ispat etmiş. Bir dil bakın. Yüzlerce delille ispat etmiş. Ben onlardan sadece bir tanesini okuyacağım. Hep beraber inşallah o delil bizim Kur'an'a olan itikadımızı, inancımızı sağlamlaştıracak, sarsılmaz bir hale getirecek. Bakın ne diyor o Risale'de? Kur'an-ı Kerim'in icazı vardır ve mevcuttur. Şimdi bazı terimleri bu derste size öğretmek istiyorum. Daha doğrusu beraber öğrenelim. Öğretmek istiyorum deyince birazcık. Havalı bir şey oluyor. Hani siz caizsiniz, ben alimim, böyle bir şey değil. Ben de öğreniyorum. İcaz ne demek? İcaz, mucize derecesinde düzgün, bakın mucize derecesinde düzgün ve az sözle çok şey anlatmak demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliği nedir arkadaşlar? Kitap, yani bir yazı, bir metin olmasıdır. Değil mi? Bu sözlerin kağıda dökülmüş halini görüyorsunuz. Şimdi bunun mucizevi yönünün, Allah'a ait olduğunu anlamak için kitapsa hangi ilmi ilgilendirir? Edebiyatı ilgilendirir. Yani sen Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olup olmadığına bakmak için önce bir edebiyat cihetiyle bakman lazım. Edebi noktalarda incelemen lazım. İşte bunlardan bir tanesi icaz. Neydi icaz? Mucize derecesinde düzgün ve az sözle ne anlatmak? Çok şey anlatmaktır. Kur'an'ın icazı vardır ve mevcuttur okuduğumuz zaman. Şimdi bakın nasıl anlatacak. Çünkü Cezuretül Arap ahalisi ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmiş olduğu şu andaki Arabistan. O asırda Peygamberimizin dönemine gidelim. Ekseriyeti mutlaka itibariyle çoğunluk olarak neydi insanlar? Ümmiydi. Neydi ümmi? Okuma yazmaları çok yoktu. Ümmilikleri için yani bu ümmi olduklarından dolayı mefahirlerini iftihar ettikleri şeyleri bir hadise bir olay yaşanmış bir mevzu ne varsa veya vukuat-ı tarihiyelerini tarihlerinde geçmişten yaşanmış olan hadiseleri ve mehasini ahlaka yardım edecek yani ahlak güzelliğinin temellerini oluşturacak o düsturları emsallerini Kitabet yerine, ne, va, ne yerine? Kitap yerine, buraya çok dikkat edin, şiir ve belagat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Arap dünyasında yaşayan insanların özelliği neymiş? Hemen zihnimizde canlandıralım, dersi unutmayalım. Onlar ümmiydi ekseriyet itibariyle. 
tarihi olaylarını, ahlaka dair güzel sözlerini, iftar edecekleri yaşanmış hadiseleri kitap şeklinden daha çok şiir ve belagat olarak bunlar muhafaza edip bunu kullanıyorlardı. Şiir ve güzel söz söylüyorlardı. Manidar bir kelam, yani anlam içeren güzel bir söz, şiir ve belagat cazibesiyle esnaftan ahlafa, yani geçmişten geleceğe hafızalarda kalıp gidiyordu. Nerede muhafaza ediyorlarmış? Yani o kadar gün içinde o sözleri tekrar ediyorlar ki, Büyükten küçüğe, dededen toruna, çocuktan babaya, babadan oğula şeklinde böyle sürekli bir nakil tarzında sürekli o ezberledikleri şiirleri ve güzel sözleri ne yapıyorlarmış? Birbirlerine naklediyorlar. Ne yokmuş o zamanlarda? Kitabet yok. Yani kitap yazma olayı gelişmemiş. İşte şu ihtiyacı fıtri neticesinde olarak o kavmin manevi çarşı ticaretlerinde en ziyade revaç bulan yani o dönemdeki Arabistan'da en değerli şey, en hürmet edilen şey, bir insanı çok değerli hale getiren şey nedir? İlginç bir şey. Fesahat ve belagat idi. Fesahat ne demek? Bakın bunları çıkardım okuyalım. Fesahat neydi? Bu da yine edebiyata, edebi kaydelere bakan bir yönü olan bir şey. Sözün mana ve ahenk itibariyle kusursuz olması. Yani... O dönemdeki insanlar icazi konuşmalar yani ifadelerini kısa bir cümleyle çok şey anlatmak tarzında yapıyorlardı. Ama bunu anlatırken düzgün ve etkili konuşuyorlardı. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben mesela size bir şey anlatsam sonuçta anlarabilir misiniz bunları? Şey? Anlamış bir şey var mı sizin? Yok yani böyle bir şey ne desem hiçbir şey anlamadınız doğru mu? Ama ben bir şey söyledim aslında ama ne fesahat var ne cezalet var hiçbir şey yok. Aynı şeyi başka türlü anlatmanın yolu var mı? Var. Bir gün birden çıktım dışarıya. Bir baktım ki araba yok. <gülüyor> Şimdi bunun gibi bakın benim bir tarzım var. İşte ne bileyim burada fesahatı, cezaleti, icazı kullandık. Örnek veriyorum. Ama benim gibi mesela Seyfullah Kartal var orada. O burada bir çıksa o Seyfullah Kartal'ın yanında benim cezaletim konuşmam serçe gibi olur. Şimdi o dönemde neymiş buna daha çok önem veriyorlarmış. Yani hitabete, belagata, fesata, güzel konuşmaya, konuştuğunu güzel ifade etmeye, ifade edeceğin şeyleri çok uzun anlatmadan kısa bir kelimeyle, cümleyle söylemeye çok önem veriyorlarmış. Neden kısalığa önem veriyorlar biliyor musunuz? Çünkü ezbere dayalı bir edebiyatları olduğu için çok uzun konuşursan ezberleyemiyorlar. Kısa kelimeler, kısa cümleler kullanarak çok şey anlatıp onu hafızalarında nakşediyorlar. Anlaşıldı değil mi Fatih Umut? Hatta bir kabilenin beli bir edibi, beli yani edebiyatçısı oranın böyle çok güzel konuşan o lideri en büyük bir kahramanı millisi gibiydi. Yani en çok övündükleri insan... En güzel konuşan, en güzel kendini ve duygularını ifade eden insanmış. Onu en büyükleri olarak kabul ediyorlarmış. Nerede oluyormuş bu olay? Arap Yarımadası'nda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı coğrafyada. En ziyade onunla iftar ediyorlardı. İşte İslamiyet'ten sonra alemi zekalarıyla idare eden, dikkat edin o zeki kavim şu en revaçlı, ve medar iftarları övündükleri ve ona şiddetle, ihtiyaçla muhtaç olan belagatta akvam alemden. Belagat neydi? Okuyalım. Hitap ettiği kişilere göre uygun, tam yerinde düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatı. Okuyorum burayı dikkat edin. Şiddeti ihtiyaçla muhtaç olan belagatta akvam alemde. O diğer kavimlerde en ileride ve en yüksek mertebe dediler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği dönemde Arap yarım adasındaki o yaşayan insanlardan daha beli, daha edebi, konuşan hiç kimse yoktu. Çünkü o Arap yarım adasındaki en değerli şey şiir ve belagattı. En çok ilgilendikleri, en çok değer verdikleri mevzu buydu. Şimdi buralar aklınızda kalsın müthiş bir yere geliyoruz. Dikkatli dinleyin. 
Kur'an'a olan imanınızı kuvvetlendirecek müthiş deliller okuyoruz şu anda. Yani bunları hazmedin. Belagat o kadar kıymetler idi ki bir edebin yani bir edebiyatçının bir sözü için iki kavim büyük muhabere, muharebe eder savaşa girerdi. Ve bir sözüyle de barış yaparlardı. Ne kadar değerli olduğunu anlayın. Edebiyatı nerede görüyorsunuz siz şu anda? Yarım yamalak edebiyatı siyasetçilerde görüyorsunuz. Hani böyle soyuna bir laf çakmaya çalışıyorlar ya birbirlerine kelimelerle. Yani o dönemde Araplar bunun en zirvesindelerdi. Müthiş yani. Bir kelimeyle savaş mı başlar? Başlıyormuş. Bir kelimeyle barış mı olur? Barış oluyormuş. Neden? Öyle bir kelime söylüyor ki hani savaşa giriyoruz demiyor. Ama onu öyle bir şey söylüyor ki insanların ruhlarını galeyana getiriyor. Müthiş duygular uyandırıyor ve o insanlar savaşmaktan başka bir çare bulamıyorlar. Öyle bir söz söylüyor ki barış yapmasan zor durumda kalıyorsunuz. Anlaşılıyor değil mi? Hatta onların içinde muallakatı seba namıyla yedi edebin, yedi edebiyatçının yedi kasidesini altınla Kabe'nin duvarına yazmışlar. Onunla iftar ediyorlardı. Yedi edebiyatçısının yedi kasidesi neredeymiş? Kabe'nin duvarında. Onunla övünüyorlar. Öyle ki Arap edebiyatının bütün kaidelerini bilmem şeylerini o yazılarında kullanmışlar. Yani diyorlar ki bunun üzerine bir yazı yazmak mümkün değil. Bununla böyle övün övün övün kibir kibir kibir gurur gurur böyle bir haldelermiş. Çok dikkat edin deyin. Daha Kur'an gelmedi. Asrı anladınız mı? Asrı anlayabiliyor musunuz? Nasıl bir asır? İşte böyle bir zamanda belagat en revaçlı olduğu bir anda Kur'an-ı Muzül Beyan nüzul etti. Bir anda. Şimdi bakın o coğrafyadaki en çok önem verilen şey neydi? Belagat. Edebi konuşmak, icazlı konuşmak, fesahat, cezalet bunlar en önemli şeylerdi. Kur'an-ı Müzül veya nuzul etti. Nasıl ki? Niye nuzul etti? Niye kitap şeklinde? Bakın çok önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? En büyük mucizem diyor. Doğru mu? Allah'ın varlığına en büyük delilim diyor. Bakın niye diyormuş. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın zamanında, Musa Aleyhisselam'ın dönemini hatırlayın, sihir en revaçta olan şeydi değil mi? Yani o zamandaki insanlar hep sihir üzerine işler yapıyorlardı. Peki Musa Aleyhisselam geldiği dönemde mucizeler en çok ne üzerineydi? Onların sihirlerini yok etmek tarzındaydı. Değil mi? Hep bunun üzerinde sihir. Peki devamı ne? İsa Aleyhisselam'ın zamanında ise ne ile başladı? Tıp. Hani ölülerin diriltilmesi, alaca hastalıkların iyileştirilmesi gibi birçok şeyde Bakın o dönemde revaçta olunca İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri hangi yönde geldi? Tıp. Yani kendisinin bir peygamber olduğunu insanlara göstermek için İsa Aleyhisselam mucizelerinde tıp daha revaçta. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir olduğu için sihire ait, sihri yok edecek mucizeler daha revaçta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği dönemde ise en önemli şey belagat olduğundan dolayı Öyle övüne övüne bitiremedikleri Arapların bu dünyasını ne yapıyor? Cenab-ı Hak bir kitap göndererek, değil mi? Müthiş bir belagat, müthiş bir cezalet, müthiş bir icaz, müthiş bir fesatla, bir Kur'an'la Cenab-ı Hak kelamını onlara gönderince her şey değişmeye başlıyor. Mucizelerin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit Arap edebiyatçılarının en kısa bir suresini mukabele davet etti. Şimdi neydi mevzu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu Allah'ın kelamı. Yani benim size söylediğim sözler bana ait değil. Çünkü ben biliyorsunuz ümmiyim. Benim okuma yazmam yok. Bana ait değil. Sonra benim bu kadar güzel konuşamadığımı da biliyorsunuz. Ama onlar inatlarından ne dediler önce? Bu Allah'ın kelamı değil sen kendin söylüyorsun bunları. Bunun üzerine bir ayet nazil oluyor. Çok güveniyorlar ya kendilerine edebiyatta, belagatta müthiş kendilerine bir gururları var. Bakın ayette Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Tam o dönemde peygambere müthiş bir malzeme veriyor önüne. Yani müthiş bir ispat, müthiş bir delil veriyor. Diyor ki eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan bir şüpheniz varsa Allah 
o kafirlere sesleniyor. O zamandaki kafirlere seslendiği gibi oradan sonra gelecek bütün kafirlere de sesleniyor. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, şu anda da aynı ilan geçerli değil mi? Aynı, aynı şey ne derler? O ifade insanları bir şeye davet etme geçerli. Kur'an'dan bir şüpheniz varsa haydi onun bir benzeri bir sure getirin yazın. Şimdi o dönemdeki insanları düşünün hepsi böyle kendisiyle ve diliyle övünen Araplar ve hepsi edebiyatta çok ileriler. Haydi getirin. Şimdi normal şartlarda getirseler ne olurdu? Düşünün. Yazarlardı ve... Kur'an-ı Kerim diye bir şey olmazdı, peygamber diye bir şey kalmazdı, her şey biterdi, İslam diye bir dava da baştan yok olurdu. Peki yazabilmek için bütün imkanlara da dünya üzerinde yaşayan o kavim sahip değil miydi? Sahiplerdi çünkü dünyadaki en çok edebiyatla ilgilenen kavim oradaydı. Peki bunu niye yazamadılar ve bunun neticesi ne oldu? Onu mukabeleye yani karşılık vermeye davet etti Cenab-ı Hak, meydan okudu onlara, hem der ki, İman getirmezseniz melunsunuz, lanetlisiniz. Kur'an'a inanmazsanız cehenneme gireceksiniz. Cenab-ı Hak tehdit de ediyor. Yani benim kelamım olduğuna inanmazsanız cehenneme gireceksiniz. Hepiniz lanetlendiniz. Size soruyorum bu bizim sinirlerimize dokunmaz mıydı o dönemde olduğunuzu düşünün. Nasıl ya ne daleti ya ne cehennemi ya derdin değil mi? Araplar da bunu demişler gerçi o dönemin şeyleri. Nasıl ya demişler. Damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli bir surette kırıyor. O kibirli akıllarını istifaf ediyor, küçümsüyor. Onları bidayeten idamı ebediyle. Sonra da cehennemde idamı ebediyle beraber dünyevi idam ile de mahkum ediyor Kur'an. Ve diyor ya muaraza ediniz ya buyurun gelin Kur'an'ın bir suresinin aynısını yazın bütün davalardan vazgeçelim. Ya da canınız ve malınız helakettedir. Cehenneme gideceksiniz. Düşünün birdenbire bir insan çıkıyor ben peygamberim diyor gözlerdiği kitabı o ayetleri söylüyor bunlar Allah'ın ayetleri Allah'ın sözleri diyor hadi canım diyorlar öyle şey olmaz sen uyduruyorsun diyorlar uyduruyorsan bu Kur'an'ın bir suresini yazın diye Cenab-ı Hak ne diyor bir ayetle onları müthiş bir hadisede meydan harbe davet ediyor yazılmış mı sizce? İşte eğer muaraza mümkün olsaydı yani Kur'an'ın bir suresini yazabilmek mümkün olsaydı, edebiyatta bu kadar ilerideki bir kavim onu yazardı ve Kur'an ve davası ortadan kalkardı. Acaba hiç mümkün idi ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken, en tehlikeli, en müşkilatlı, Savaş yolunu ihtiyar edilsin. Peki neden yazamadılar? Neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la savaşmayı tercih ettiler arkadaşlar? İşte mucizelerden bir tanesi burada. Çünkü yazılabilmesi mümkün değil. Hala da geçerli bu. Ve ne diyor Cenab-ı Hak? Bütün edebiyatçılarınızı toplayın. Bütün beli uzmanlarınızı, alimlerinizi toplayın. Bir kişi değil, hepiniz beraber bir araya gelin. Bir sure yazın. Zihninizden şöyle geçebilir. Ulan yazılamaz mı gerçekten diye. Yazamazsınız. Neden? Çünkü burada iki tane şey vardır. Bir Cenab-ı Hak yazamazsınız dediği için yazamazsınız. Onun için yazamıyor kimse. İkincisi de yazılması edebi olarak mümkün değil. Çünkü Arapça bizim kullandığımız dil gibi değil. Çok zengin ve bazen bir nokta bütün anlamı değiştiriyor. Ve o noktaların, o harflerin, o kelimelerin dizilişi bir mucizevi olay. Bu mucizevi olayı yapamıyorlar. Hadi dizdiler. Bu sefer manayı tutturamıyorlar. Hadi tutturdular. Bu sefer bütün de bir yere koyamıyorlar. 
Anlaşıldı mı? Yani edebiyat kaidelerine göre bir Kur'an'ın bir insan tarafından yazılması mümkün değil. Mümkün olmadığı için yazamıyorlar. Peki soruyorum bu kadar açık bir tehditle Cenab-ı Hak hadi buyurun diyor. Niye buyuramıyorlar? Hani peygamber yazdıysa buyurun yazın. Bizim peygamberimiz ümmiydi. Okuma yazması da yoktu. Bir ilim tahsili de yoktu. Sadece bu değil daha geliyor. Evet o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin. En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun ve bir yolu seçsin hiç mümkün müdür? Savaşmakta neticede ölüm var değil mi? Niye bunu seçtiniz ki? Yazın bir ayet bitirin mevzuyu bitiremediler. Çünkü bir edipleri birka- birkaç harfle muaraza edebilseydi Kur'an davasından vazgeçerdi. Onlar da maddi ve manevi helaketten kurtulurlardı. Halbuki savaş gibi dehşetli uzun bir yolu seçtiler. Demek muarazayı bil huruf yani sözlerle, kelimelerle, harflerle savaşmak mümkün değil. Kur'an'ın yazamazsınız bu mümkün olmadığı için neyi seçtiler? Onun için muharebeyi bir suyufa ne derler kılıçlarla savaş yapmaya mecbur oldular. Dediler ki bu Muhammed'i öldürelim aleyhissalatü vesselam. Anca bunun davasını öyle keseriz. E daha kolayı vardı canım buraya gelseydiniz. Olmadı. Hem Kur'an'ı tanzir etmek yani benzerini yazmak onun gibi şey yazmak için dikkat edin buraya. Taklini yapmak için gayet şiddetli iki sebep vardı. Birisi düşmanın hırsı ve muarası. Diğeri dostlarının şevki taklidir. Biz güzel şeyleri de taklit ederiz değil mi? Bak burada diyor ki üstad. Hani bırak kafirleri diyor. Müslümanlar, inananlar da diyor. İnananların edebiyatçıları toplansın onlar da yazamaz diyor. Kimse yazamaz. Mümkün değil. Arabi kitaplar yazılmış, hiçbirisi Kur'an'a benzemiyor. Hatta bakın çok ilginç bir şey okuyacağım şimdi size. Alim olsun, ami olsun, her kim olursa olsun ona yani diğer Arapça kitaplara ve Kur'an'a baksa katiyen diyecek ki Kur'an bunlara benzemez. Hiçbirisi onu tanzir edemez, benzerini aynısını yapamaz. Şu halde ya Kur'an bütünün altındadır, yazılmış bütün Arapça kitapların altındadır, bu ise... Bütün dost ve düşmanın ittifakıyla battaldır, muhaldir veya Kur'an o yazılan bütün kitapların fevkindedir. Açık. Şimdi arkadaşlar birkaç teknik bilgi vereceğim. Lütfen dikkat edin. Gençler sakin ve sessiz durun lütfen. Eğer desen nasıl biliyoruz ki kimse muarazıya teşebbüs edemedi? Hani sorabilirsiniz ya sen böyle Uğur abi burada atıp tutuyorsun hani kimse yazamamış diye de nereden bileceğiz? Diyorsunuz ya nereden bilebiliriz hakikaten böyle bir şey oldu mu olmadı mı abi bir ya birisi yazdıysa kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın birinin yardımı da mı fayda etmedi el cevap eğer muaraza mümkün olsaydı ala küllü hal kat'i teşebbüs edilecekti çünkü izzet ve namus meselesi can ve mal tehlikesi vardı. Yani basit bir mevzu değil. Buna mutlaka hemen yapmak isteyeceksin. Eğer teşebbüs edilseydi, ala küllal herhalde kat'i taraftar pek çok bulacaktı. O zaman birisi bunu yazmış olsaydı, kafirler bunu tabiri caizse duyurmazlar mıydı? Yazdık arkadaşlar, bitti, bitti demezler miydi? Yani kafirlerin en çok ihtiyacı olan şey böyle bir şey zaten. Bunu yapabilselerdi, bunu her yerde ilan etmezler miydi? Şu andaki tarihten bize kadar gelmez miydi? Geldi mi? E şimdi yazın, hadi o zaman yazamadınız. Yazın, bilgisayar da var, oturun. Hadi. Çünkü hakka muarız, yani hakka düşman ve inatçı olanlar her zaman çok fazlaydı. Peygamberimiz azdı. Eğer taraftar bulsaydı ala küllal bu olay meşhur olacaktı. Çünkü küçük bir mücadele beşerin nazar istikrabını celbedip destanlarda iştihar eder. Meşhur olurdu bu mutlaka anlatılırdı. Şöyle acip bir mücadele ve vukuat ise asla gizli kalmazdı. 
İslamiyet aleyhinde ta en çirkin, en kötü şeylere, şeylere kadar şu zamanımıza kadar naklediliyor ve meşhur oluyor. İslamiyetle ilgili en ufacık bir şey bulsalar bunu bizden tık tık tık tık bütün tarihlerde kendi kitaplarında kendi edebi kasitlerinde yazmayacaklar mıydı? Yazardı. Var mı? Yok. Bir tane var. Halbuki muarazaya dair Müseylime-i Kezzab. Bilir misiniz bu arkadaşı? Peygamberimizin döneminde Müseylime-i Kezzab diye bir adam çıkıyor. Kezzab sonradan eklenmiş, lakap olmuş. Adı Müseylime. Diyor ki ben de peygamberim. Şaka yapmıyorum bildiğim manyak. Çıkmış böyle ben de peygamberim demiş. Ben de demiş şey yazarım. Ki edebiyatçı birisi. Ben de yazarım demiş. Ben de onu çok eskiden okumuştum lan ne yazmış diye bir bakayım dedim. Bak ne yazmış. Demiş ki bende de ayetler var. Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi? Onun hurma, if, hurma lifinden ip kuyruğu ve uzun hortumu vardır. Bu Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır. Ey kurbağa kızı kurbağa. Ne diye nak nak vak vak edip duruyorsun? Üstün suda altın balçıkta sen ne suyu bulandırabilirsin ne de içene mani olabilirsin. Yarasa sana ölüm haberini getirinceye kadar yerde bekle. Şaka yapmıyorum. Böyle bir peygamber var arkadaşlar. İman etmek isteyenler varsa. Şimdi... Nasıl soytarı olmuşlar, nasıl bir hale düşmüşler görüyorsunuz. Ve arkadaşlar o etrafında bir adam toplamış bu Müseylime. Bunları okuyunca yanındaki adamlar bile gülmüş. Demiş Müseylime manyak mısın ya? Sana peygamber dedik daha ilk günde soytarlık yapıyorsun diye. Düşünün kendi içinde bile dalga geçmişler. Bu vak vak ne nak nak ne diye yani. Halbuki muarazaya dair Müseylime-i Kezzab'ın bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş. O halde Müseylime de çenden gerçi belagat da varmış. Fakat hadsiz bir hüsnü cemale malik olan beyanı Kur'an'a nispet edildiği için onun sözleri okuduğumuz Hezeyan suretinde tarihlere geçmiş. Ne demek bu? Saçma sapan. Mesela dünyadaki çok ünlü bir ressamı düşünün. Şuraya geldi çizdi. Müthiş renklerle boyuyordu estetik yaptı. Sonra ben de çıktım dedi ki ben de çizerim. Ben de çizdim. Ben bunu nereden biliyorum? Mehmet Demir nerede bizim? Mehmet Demir'e neredeydi ya? Göremedik. Ha bak Mehmet Demir'e bir tane ağaç mı çiz dedik sana? Tavuk çiz dedik. Hatırlıyor öyle bir şeydi. Ağaç mıydı? Özür dilerim. Ağaç çiz dedik. Yani ağaç olduğuna insanları anca döverek inandırabilirsin yani. Şimdi bak o da çiziyor ama gerçek bir çizilmiş, bir ressam da çizilmiş bir ağacın yanında ne kadar saçma sapan bir hale geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in yanında da Müseylime'nin sözleri de aynı bu duruma düşmüş. Tam bir rezalet. Ve o yüzden de ne olmuş? Hiçbir şekilde o arkasından insanları sürükleyememiş. Hiç kimse ona inanmamış. Peki Kur'an öyle mi? Kimler var arkasında? Milyonlar var. Peki Kur'an-ı Kerim'in sadece bu taklit edilemez delilleri mi var? Hayır böyle değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bakın size şöyle söyleyeyim. Dört tane ayrı, üç dört tane ayrı yönden ana başlıkta mucizevi yönü var. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e sadece taklit edilemez değil, icazı noktasında iman etmiyoruz. Mesela bilimsel mucizeler var. Ne demek bunlar? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmü miydi? Okuma yazma var mıydı? Tahsili var mıydı? Yoktu. Ama onun söylediği, bunlar Allah'ın kelamı dediği, söylediği sözlerde, bakın birkaç tane ufak maddeler söyleyeyim, siz araştırırsınız. İşlemesinden bilebilir mi? Bak NASA bile ne kadar yüz yıl sonra, kaç bin sene sonra evrenin genişlediğini bulabiliyor. Mesela gökle yerin birbirinin ayrılmış olması. Bakın fizikçiler bu bilgilere daha 150 sene önce ulaşabiliyorlar. Evrendeki yörüngeler, o güneşin yörüngesi, ayların, yıldızın yörüngesi diye bir hadiseden bahsediyor. E, ümmi bir zat bu bilgilere nasıl bir sahip olabilir? Bebeğin üç karanlık evrede insan kanında geçtiğini anlatıyor. E, tıp, röntgenler ne zamana gelişti de bu bilgiyi aldık? Belki de 100 sene önce, 150 sene önce. E, Peygamberimiz 1500 sene öncesinden bunları bildiriyor. Kur'an bildiriyor, Peygamberimiz kendisinden söylemiyor. Ümmi bir zat bunları nasıl bilebilir? Mesela bulutların ağır olma hadisesi. O dönemde bulutlar hafif olarak kabul ediliyormuş. Ama şimdi biliyoruz ki bulutlarda tonlarca su var. Ayetler bunlardan bahsediyor. Mesela ilginç bir ayet. Uykudaki hadise. 
Keyif, ashabı keyfi bilirsiniz. Orada Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki biz onları sağa ve sola çeviriyoruz. Normal bakıldığı zaman bu olaya ya sağa sola çevirmekten Allah niye bahsediyor ki ashabı keyiften? Biz onları sen bakarsın uyur gibi görürsün ama onlar hakikatte uyum, şey, uyumuyorlar öyle miydi? Evet ama biz onları sağa sola çeviririz diyor. Ya sağa sola çevirsek ne olur olmasa olur. Veya bu niye ayete girdi? Ama sonra tıp dünyasında bakın tespit edilen bir şey var. Bir insan sabit yattığı zaman hastalıklar vücudunda kan pıtılaşmasından dokuların zarar görüp yara olmasına kadar hastalıklar nüfuz ediyormuş. Sürekli Cenab-ı Hak ashabı keyfi değiştiriyor. Bir saniye olsan değiştiriyor ve onların o hastalıkları vücudu yaralara ne yapma, maruz olmamasını sağlıyor. Bunun gibi bak benim saydıklarım ana başlıklar. Bunun gibi bilimsel müzelere ait binlerce şey bulabilirsiniz Kur'an'da. Açık açık yani. Peki bir ümmi zat bu bilgilere nasıl sahip olur? İkinci başlık ise şudur çok ilginç. Gaybi haberler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden çok sonra olacak şeyleri olması mümkün olmayacak şeyleri Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle böyle olacak diyor. Mekke'yi fethedeceksin. Nasıl fethedeceğiz ya? 5-6 kişiyiz zaten. Anlaşılıyor mu? Zor şeyler. İşte ne bileyim Rum'un fethedilmesi gibi. Birçok hadise var bunun gibi. Yani Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde gaybi bilgilerini anlatması. E peygamber gaybı bilebilir mi? Ya bir ümmi bir zat bilebilir mi? Ancak gaybı kim bilebilir? Ya ancak yaratıcı bilebilir. İşte yaratıcının o kitabın sadece edebi yönünden mucize olduğunu değil, aynı zamanda bilimsel mevzuları, gaybi işaretleri vermesi. Üçüncüsü ise neydi arkadaşlar? O edebi yönüydü. Yani cezalet, fesat gibi taklit edilmez yönü. Bu açılardan bu üç ana başlıkta baktığınız zaman bu Kur'an-ı Kerim'in bir insan tarafından yazılması mümkün değil. O yüzden yazılamamış. Anlattığı bilgilerin bir insan tarafından o zaman da bilinebilmesi mümkün değil. Bu yüzden de Kur'an'ın Allah kelamı olmadığına dair hiçbir aslında ortada bir sorun yok. Allah'ın kelamı da açık. Peki ne yapıyor kafirler? Burayı söyleyeyim bitireyim. Abicim ben senin anlattığın diyor cezaleti, belagatı, fesahatı diyor Kur'an-ı Kerim'de hiç görmedim. Okudum mu diyorum? Okudum diyor. Ne okudun? Ben Türkçe mealini okudum Kur'an'ın. E orada diyor hiç belagat, cezagat, fesahat hiçbir şey yok. E yok tabii. O çünkü Türkçe o Kur'an değil ki. Bu ne arkadaşlar? Bunun altını çiziyorum. Hayatımızda çalıştığımız işlerde terimler vardır değil mi? Mesela basit. Mahmut Umut. Sana soruyorum. Karbüratör. Bildiğiniz şey değil mi çoğu arabalarda? Karbüratörü cümle kurmadan tek bir kelimeyle bana söyler misin? Söyle abi. Tek bir kelimeli ifade edilmiyor değil mi? Çünkü tek bir kelimeli ifade edecek bir şey değil. Büyük altında manalar ifade ediyor. Birçok belki de yarım sayfa bir sayfa bir şey anlatmanız lazım. Kur'an-ı Kerim'in meali böyledir. Var olan kelimeye en yakın anlamı koyarsın. Ama okuduğunuz Kur'an mealleri Kur'an değil. Bizim dilimizdeki en yakın manası. Peki Arapça'da var olup Türkçe'de karşılığı olmayan yaklaşık 60 bin kelime var. Yani bizim dilimizde Arapça'daki o ifadeleri, Kur'an'daki ifadeleri karşılayacak kelime yok. Bu yüzden de sen meal okuduğum zaman Kur'an okuyorum deme, asliyeti deme. Sen mealde cezaleti, fesadı göremezsin. Anlaşılıyor değil mi? Kur'an'ın kendisinden okuman lazım. Arapçasında var o cezalet, fesat, belagat. Ama sen kalkıyorsun Türkçe. Bizim ateistler de çok uyanık ya. Ben okudum diyor cümleler devrik gibi. Öyle diyor Türkçe okumuş ya. Ondan dolayı bakın İslam büyükleri meali bizde Kur'an'ı okuma ve anlamada birinci esas kabul etmezler. Evet meal okunabilir ama asıl kabul etmeyin. Asıl olan Kur'an'ı anlamada bizim dilimizde tefsirdir. Ne demek ben karbüratör bu kelimeyi size yarım sayfa açıklasam anlar mısınız? Evet öyleyse Kur'an'ın ayetlerinin de rububiyet, uluhiyet, samedaniyet gibi ifadelerin de Kur'an'da geçen o terimlerin de yarım sayfa, bir sayfa, belki de on sayfa, belki de elli sayfa açıklanması gerekiyor. Çünkü çok derin manalar içeriyor. Anlaşılıyor mu? Herhalde zihninizde bazı şeyler oturmuştur. Vakit az olduğu için devam etmeyeceğim. İnşallah daha sonraki derslerde devam ederiz. Şuna bilin, şunu iman edin ve bilin ki 
doğru yoldasınız. Elhamdülillah bu Rabbimizin kelamı. Hiç şüpheniz olmasın. Sarsılmaz delillerle dolu. Hiç şüpheniz olmasın inşallah.